难得老爷陪我逛街。今天老爷我高兴。想吃点什么？烤鸡、烤鸭、烤鹅，蒸甲鱼、蒸鲈鱼、蒸鳜鱼，炒羊肉、炒牛肉、炒花生粉，外加一个酸辣汤。吃这么多啊？这些都是本老爷不爱吃的。那老爷爱吃什么呢？猪肉炖粉条子。啊，你身体不舒服了吗？婆婆来的这么早，媳妇儿有失远迎，还望恕罪。算了吧，不是婆婆，我说你啊，你跟我儿子五四六成婚也一年多了，这肚子怎么一点动静都没有啊？都怪翠姑不好，我也着急呢。马翠姑，你可知道？不孝有三，这无后为大嘛。你要是再生不出孩子来，那你就想想别的办法吧。婆婆，婆婆，媳妇儿给你做饭吃。婆婆，婆婆。夫人，夫人，你怎么了？我做了一个梦。啊，那我给你倒杯水喝。好。哦。夫人，请用茶。转转个圈儿。嗯嗯。夫人，你看我干什么？看到人家怪难为情的。你要出去啊？嗯。夫人要是有事儿，我就不出去了。没事儿，你去吧。把杜鹃给我叫进来。是，夫人。传击鼓人上堂，击鼓人上堂啊！哎哎哎哎哎哎,哎，先别威武。刘主簿呢？刘主簿，呃，不知道。不知道。衣服都给你洗好了。喜鹊，让你受累了。你可真是个书呆子，跟我客气啥？喜鹊，嗯，你对我真好。这双鞋呢，是我给你新做的，你试试合不合脚？哎，县衙有人击鼓，老爷可能要升堂办案，我回来再试。办案办案，老爷可真烦人，人家好不容易来一回。喜鹊，改日。一手再好好相信，这还差不多。你这是画什么呢？喜鹊灯眉。这幅画给谁画的？你猜呢？我猜给我画的。我还没画完呢。我就要没画完的。
这位书生姓氏名谁？回老爷，小生姓高，名俊才，家住高家屯。哦，为什么击鼓？有何冤屈？说出来，老爷我替你做主。启禀老爷，草民自幼由家父做主，与同乡杨家小姐杨金娥定下终身，不料我父因吃了官司，家境中落，杨伯父也因病谢世。金娥之母贪图钱财，逼我悔婚。我与金娥情投意合，她表示非我不嫁，我也说非金娥不娶。哦，这个事儿啊，好办，你回去给你那岳母磕个响头，让她同意你们俩成亲，也就是了。回老爷，我那岳母贪图钱财，已经把我那未婚妻杨金娥给卖了。什么？卖了？卖多钱？卖给谁了？五十两银子，卖给蓝七宝的一个姓安的太监了。居然把他亲生女儿卖给一个太监！是的，老爷，杨金娥才十八岁，那安公公已经六十八岁了。六十八，这还是老牛吃嫩草呢，还是一个没牙的老牛。笑什么笑？笑什么笑？好笑吗？老爷，这太监娶媳妇儿，可笑不可笑？这叫缺德。来。按照这上面写的，派人到城里头把他们都买全了，还有再派几个人把新厢房收拾干净，布置的像新房一样。夫人，这布置新房干什么？布置新房还能干什么？娶亲呢？娶亲？给谁娶亲呢？给老爷呀、啊！老爷这么喜欢孩子，那我更糊涂了。给老爷娶亲，娶谁呀、啊？别问这么多了，痛快的去办吧。是。高俊才，你那不着调的岳母是不是已经收了那老太监的银子？是的，老爷。那安公公三日之后就要带着花轿前去迎亲了。哦。那杨金娥能上轿吗？金娥说，要是她母亲强行逼她上轿，她就带把剪子去安公公家。带一把剪子干嘛呀？那老太监早就一剪梅了，一剪梅是啥意思啊？一剪梅不就没了吗？这不，这一剪梅就是往下边那严肃点。老爷，杨金娥带把剪子，其实是要自寻短见呢。自寻短见，高俊才，如果杨金娥自寻短见，你怎么办？回老爷，金娥要是走了。我也不想活了，没出息！请老爷替小民做主啊！你放心，如果你说的情况属实的话，老爷一定为你做主。刘师爷啊，像他这种情况，你怎么看？老爷，大清律没有明令禁止买卖婚姻，太监卖媳妇，老牛吃嫩草也合法吗？这个，小的不知道。那也就是说，高俊才的这种情况，咱们帮不了。老爷。办法倒是有，刚才他说高家和杨家曾经签下婚约，如今杨金娥之母又将女儿许配他人。哎哎哎哎，不是他人，是阉人。杨家一女嫁二夫，实为违法。嗯，哼，可以，刘医生，关键时候你还给老爷留一手啊。来呀、啊！去传杨金娥他妈到堂回话。是啊，是啊。喜鹊啊，你年纪也不小了，翠姑做主，近日就帮你完婚，你可乐意？乐意，乐意。喜鹊一切听夫人的，以后就不用再叫我夫人了。那我叫你什么？姐姐。喜鹊不敢。哎，来来来。这个呢，就是咱们姐妹的情分。当初呢，皇上把我嫁给五四六，我打心眼里头我不愿意的，我就跟郎贵妃说，要让我一个人孤零零的跑到清河县来嫁给五四六，我可不要，除非让我带着我的小喜鹊。没想到郎贵妃她念在我伺候了她十几年的情分上，她居然去说服了皇上，所以我就把你带出宫了。离开后宫的日子真好，喜鹊算是遇到贵人了。嗯，啊，对了，这几天呢，你就别再干活了
，你就准备好好的成亲吧啊！谢谢夫人。嗯，姐姐，谢谢，姐姐。<笑>你呀，跟我离呀，月呀，刚住来呀，啊啊，貂蝉美女呀，貂蝉美女呀，嗯，嗯。老爷，啊，今儿个什么事儿那么高兴啊？哎，夫人，嗯，你随郎贵妃进宫多年，一定很了解太监吧？我为什么了解太监呢？夫人有所不知，今天有一个书生到衙门去告状，说他未婚妻被一个太监买去了。他买人家的未婚妻干什么呀？做媳妇儿。这简直太离谱了！说着，这个太监姓安。哎，夫人，你在后宫这么多年，认识一个姓安的太监吗？宫里头有老安公公、小安公公，不知道老爷您说的是哪一个公公？说是六十八岁买一个十八岁的姑娘做媳妇儿。老安公公，他是伺候沈贵人的。那个时候沈贵人得宠，他也跟着嘚瑟起来了。时不时的就会听见他扯着老鸭嗓子：“沈贵人驾到啦！”哎，后来呢？后来沈贵人被贬了，也就见不着他了。你知道吗，夫人？这老家伙养老来了，而且恰恰就在我们清河县境内。一个废人，居然买一个黄花闺女做老婆，成何体统？太过分！老牛吃嫩草，我必须得管管。哎呀呀，老爷老爷，管管咱们自己的事儿吧。啊，管咱们自己什么事儿啊？嗯，你觉得喜鹊怎么样？喜鹊挺好的。哪儿好啊？呃，哪儿都挺好。既然老爷爷觉得都好，那咱们选个日子把婚事给办了吧。好啊，那就办了吧。翠姑在此。对老爷表示祝贺，多谢夫人。哎，不对呀、啊，人家办喜事儿，你祝贺我干嘛呀？什么叫人家办喜事儿啊？不是喜鹊跟刘一手、刘主簿成亲吗？跟刘一手一点关系都没有。那跟谁呀、啊？跟你。跟谁？你。往年那个梅花开，喜鹊还没来。今年那个梅花开，喜鹊刚刚来。啦啦啦啦啦！喜鹊，杜鹃姐，哟，瞧把你美的，鼻子都快冒泡了。这么多料子都是给谁的呀？当然是给你的。给我的？对啊，这么好的料子都是给我的。是啊，夫人说了，让人给你做几套漂亮的新衣服。哎，夫人怎么这么大方啊？给你做嫁妆能不大方吗？再说了，这也叫肥水不流外人田嘛。那我可得好好的感谢感谢夫人，也谢谢杜鹃姐你。哎，别，你以后可不能叫我姐了。那我叫你什么呀？你成亲之后就是二夫人了，我得叫你二夫人、二奶奶。你说啥呢？你叫我什么？二夫人？对呀、啊。夫人没有对你说明白吗？说明白什么？夫人做主，让你嫁给咱家老爷。什么？你再说一遍，让你做咱家老爷的二房。胡闹！纯属是狗带脚的胡雷，坚决不行。我说行就行，必须得行。我说不行就不行，肯定不行。吴司令，你听不听我的？马翠姑，我什么事儿都可以听你的，但是这件事儿我就不能听你的，爱咋咋地。喜鹊，你就别难过了。夫人对你那么好，把你从后宫带出来
，又想着你的终身大事。我知道他对我好，可他也不应该让我嫁给老爷啊！嫁给老爷有什么不好？夫人也是为老爷着想，老爷是他们武家的独苗，眼看老爷四十多了，也没有儿女。你嫁给老爷之后，生个一儿半女，也算是报答了老爷和夫人的恩情。我不愿意，我不嫁，我一辈子都不嫁。哦，来了，夫人。刘主簿在忙什么呢？小的，给夫人请安。免了，我特地来看你，还给你带了熏肉。哦，多谢夫人。老爷和夫人待我如亲人一般，一手受宠若惊。老爷可一直夸你呀、啊，说你人品端正，才华出众，为人敦厚，为官清正。那是老爷对我的抬爱。哦，夫人，您请坐，我给您泡茶去。啊，别忙活了，来，咱们聊聊。好的，小的愿听您的教诲。嗯。这双鞋真漂亮，谁帮你做的呀？这，是喜鹊做的吧？我刚穿上，<笑>挺好看的。刘主簿啊，我呢就想问问你，咱们家老爷对你好不好？老爷对我恩重如山。嗯，有你这番话，翠姑我就放心了。其实呢，今儿来我是想跟你商量件事儿的。夫人，您说。老爷呢，为了求取功名，就一直未娶。跟我成亲之后呢，也没有子嗣，所以，翠姑我想为老爷举一新房，您认为如何？好，太好了，早该如此。夫人，您就吩咐吧，小的们肝脑涂地，肯定把事儿办好。嗯。老爷，他看好了喜鹊，我想早日让他们完婚。老老爷看好了谁？喜鹊啊！喜喜老老老爷看。刘主播，留一手。喜喜，我。哎，别别别别别再洗洗洗了！我认为你这套衣服应该拿去洗一洗了。杨王氏，你可知罪？啊，老爷，贫富不知罪，贫富有何罪呀？你做了什么缺德事你不知道吗？哎呦，老爷，贫富年轻守寡，含辛茹苦的把小女儿拉扯大。我只知道柴米油盐，过日子没钱比什么都难，别的我什么都不知道啊。你们老杨家和老高家是有婚约的，如今你又将女儿卖给他人，这叫不守信誉，你懂吗？老爷。他们老高家穷的是叮当响，苍蝇叮门框，耗子是啃土墙，要什么没什么。您说我这闺女要是嫁给他们家，吃什么喝什么？那赶上春天，连西北风都喝不上喽。你把你的亲生女儿卖给太监，你不嫌丢脸吗？我的大老爷呀，这年头，穷人连肚子都填不饱，还顾脸干什么呀？我的大老爷呀，我的命怎么这么苦啊？金额他爹一蹬腿儿他就走了，撇下我们娘儿俩孤儿寡母的，我是吃了上顿儿没下顿儿啊！我是用眼泪把他养大的，我也穷怕了。如今呐、啊，闺女要出门子，老身也得活命啊！您说，我要是没钱，我总不能站在大街上去要饭吧？呃，这个。大老爷，您说我要是不差钱儿，我能把姑娘嫁给那个安公公吗？我要是把她嫁给那七品知县，有多好啊！哎，呃，师爷，你怎？刘主播。留一手
，没喜鹊。在在哪儿呢？没来呢，来了我再告诉你。你对这件事情怎么看？徐娘半老，岁数不小，残花败柳，对象难找。什么乱七八糟的！大人，求您替小人做主啊！杨逢是一女二嫁，该如何处置？老爷，我头晕，胸闷，哎呦，我肚子疼，哎呀，你疼的可真是实话。哎呀，我退堂。你懂得好坏不？啊，老爷他哪点不好啊？我没说老爷不好，我知道你心里头呢，就只有一个刘一手，他哪能跟老爷比呀、啊？再说了，他也没说要娶你，啊，他也没说不娶我，说了。他说，你嫁给老爷挺合适，他打心里头赞成。你看。你给他的鞋，还给你了。哎，夫人，他还说什么了？他还说，希望你赶紧的跟老爷成婚，赶紧的替老爷生儿育女。他自己呢，再找一个比你年轻又比你漂亮的小姑娘结婚。夫人，刘一手真的这么说吗？我能骗你吗？哭吧，啊，痛痛快快的哭，想哭就哭出来，尽情的哭，但是千万别哭肿了眼睛。记得，三天后就要跟老爷成亲圆房了，啊。张罗你的好事儿呢啊！你撒不撒不撒？你捣什么蛋呢？哎，麻醉姑，我用得着你给我张罗好事吗？啊！再者说了，我什么时候说我要纳妾了？啊！你这叫，你这叫带着草帽打雨伞，多此一举。你以为我想为你纳妾吗？啊！还不是为了你们武家，为你们武家延续香火。麻醉姑。我知道你的良苦用心，但是，但是我能娶喜鹊吗？当然可以啊！我告诉你，这一家我做主，我说了算。哎，你明知道人喜鹊跟刘一手两个人现在眉来眼去，正在热恋当中，你这不属于拆散人家美好姻缘吗？啊，你缺不缺德、啊？你什么叫缺德？什么叫拆散美好姻缘？哎呀，他们两个根本就没有在一块儿，哪儿来的拆散呢？你回来，我再告诉你。刘一手说过了，他不要娶喜鹊。再告诉你，喜鹊他可乐意嫁给老爷您了，乐意为您生儿育女啊。他们愿意啊？不可能！我才不相信呢，肯定是你逼的。我没逼。我告诉你，这事儿就到此为止，你什么都别管。后天你就准备成亲圆房，赶紧的。
爷，你有什么事儿吗？你把门开开，我想跟你说点事儿。老爷，你什么都不用说了，我嫁给你就是了。那你也得把门开开，让我进去啊。我已经准备睡了。喜鹊，我要跟你说说你和刘一手的事儿。我和刘一手。什么事儿都没了，你告诉他，让他找他的美人去吧。谁呀、啊？我是喜鹊。喜鹊，是喜鹊。喜鹊，这半夜三更的，你不该来。你不该来，你回去吧。刘一少。我就想问你一句话，你说过不想娶我吗？我说过，我不能娶你。你要嫁给知县、知府、王爷都行，你随便吧。刘一少，你说这不是真心话。你要是不爱我，你为啥还给我画一张画呢？那是梅花有意。喜鹊无情，你看看我那幅没画完的画，一只喜鹊飞过来，还没落到梅花枝儿上，你就把画拿走了。刘一少，那你们门打开，我也有话跟你说。喜鹊，你走吧，把过去的事儿都忘了吧。我不走，我不走嘛！喜鹊，我求你了，你走吧。这半夜三更的，要是让老爷知道，该怎么办？讨厌的刘一手，缺德的刘一手，胆小的刘一手，我就是老夫。老爷来了，没事儿，没事儿啊。我告诉你，老爷就是让我来把喜鹊接回去的。你歇着啊，还有你的画还给你，慢慢的画啊。拜拜。一手再见。得了吧你。一手再见，二手不见了。瞅瞅你，瞅瞅你，像个县太爷的样子吗你？你强迫我娶梅喜鹊，生儿育女，拆散人家的美满姻缘啊！我还有什么脸面当这县太爷？告诉你，这事儿就这么定了。我不干，反正谁愿意干谁干，我是不干。爱干不干，不干也得干。这事儿老娘说了算，我做主。回家走。升堂！哎哎哎哎，刘主播，站错位置了，这边这边。我我想我想。大
老爷，您可得为贫富做主啊！贫富真是丢死人了。是你？谁丢了？谁死了？老爷，就是这个不要脸的高俊才，半夜三更翻墙闯到我家，非要非礼我女儿。高俊才，你作为读书之人，应该懂得孔孟之道，怎么能干出这种苟且之事？大人，小人并没有做苟且之事，是我那未婚妻杨金娥突然传话给我。说要在出嫁之前见我一面，否则他就死不瞑目，所以我才……呸！你半夜三更的要跟我女儿见面，你就是心怀鬼胎，你就是不怀好意。要不是我发现的早，老爷，说不定他们呀，他们早就那什么了。走，别往下说了，下边涉及到个人隐私了。行了，其他人都退下吧，把高俊才也松绑带下去。是。师爷。你留下。我是杨冯氏，你怎么好赖不懂啊？你的闺女杨金娥与高俊才那是一往情深，在生死离别之前，两个人见个面，这也不为过呀。你怎么能将高俊才绑上来见官，是何道理？老爷，他们要是见个面，道个别也就罢了。可我那倔姑娘要跟这穷小子私奔呢，私奔。哎呦，老爷，人家安公公彩礼都送来了，娶亲的日子已经定了。您说他们俩要私奔了，那我可怎么办呢？来，快快起来！哎，谢谢老爷，谢谢老爷。啊，老爷问你，你了解太监是怎么回事？知道，了解。你把你的亲生女儿嫁给太监，不是把她往火坑里推吗？小女嫁给那个老不死的安公公，我也是无可奈何呀。你图他的钱财？不全是图他的钱财。难道还有什么隐情吗？老爷，是安公公看上我家女儿了，就托郑兰七的侯爷为媒。你说人家有权有势的，俺们寡妇哪能惹得起呀？呃，原来如此啊。但是你女儿曾经说过，如果你硬逼着她嫁给太监，她只有一死。而且高俊才也不想活了，这可是两条人命，你担当得起吗？哎呀，那可怎么办呢？你要给贫富拿个主意呀、啊，拿个主意吧您啊！这样，你暂且回去，带本官去会会这个安公公，再做定夺。谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢老爷。这个，哎，你跟您追风水呢？啊，老爷，他们在后边呢。嗯，你去通报一声，让安公公出来接我。是。嗯。啥子？老爷，礼物呢？你这儿呢？<笑>很好，抱住了啊。哎呦喂，这是五值仙呢，<笑>大驾光临呢。快，客厅里请喝茶呀！安公公，本县前来贺喜，不知道你是否欢迎啊？欢迎，欢迎，热烈欢迎呢！快请、啊。上茶，给武志先生好茶呀！是，请坐。上座，安公公不必客气，本县前来贺喜。也没带什么礼物啊，一点小意思。你忒客气了，这这这这是咋的意思？啊，没别的意思。安公公有所不知，只因本县家境贫寒，所以根本就没有什么贵重的礼品。你这分明是在羞辱我呀！哎呀，没有没有没有，安公公确实没有。啊，这是。我们家养的一只小笨鸡儿是纯种的大公鸡，啊，它有二十位夫人，每天全指着它踩蛋儿呢。这个说实话，本官过生日都没舍得杀它，我特意把它带来给安公公补补身子了。嘿，你这分明是在羞辱于我，你知道呗？滚拉走！哎呦，老爷，那您还没看出来呢？
，人家忌讳这玩意儿。这个。既然安公忌讳他，那咱把他抱回去。说实话，老爷我也舍不得给，我还留了他打肿呢。<笑>送他！哎哎哎哎，安公公别送客呀！我还没坐下，怎么就送客呢？都怪我管，都怪我管呢！那什么，你们先出去，我跟安公公有几句话要说。哎，来呀，来、哎哎哎，走，起来。公鸡给我放好了。<笑>安公公，呃，本县听说您今年六十有八了。怎么着？六十有八也是一天一天活到老的，管你啥事儿啊？啊、哦，我知道不管我啥事儿，但是像您这种情况吧，应该娶一个年貌相当的女人做夫人。怎么能娶一个十八岁的黄花大闺女做夫人呢？你这不活更人吗？你管得着吗？我都乐意。哎，要照你这么说，我告诉你，在清河县就就没有我管不了的事儿。你，你真是挺绿。你都是个小小的七品芝麻官儿，哎，你管得了我呀？我告诉你。你别看我官小，还我就敢管你。你个儿不大，胆儿还真是不小哎。哎，你知道我这事儿是谁做的主呗？谁？小猴王爷。小小猴王爷，吓着你了？没关系，明天小猴王爷啊就到我这儿来喝喜酒。你想认识认识呗？啊、哦，不行不行不行，我职位低，高攀不起。<笑>没关系，我介绍你认识认识，你只要认我当干爹就行了。放肆！我乃朝廷命官，你算个什么东西？我告诉你，别看有人跟你撑腰，啊、哦，我还就不怕你。你也挺仗势啊！你靠的是什么势力、啊？我什么仗势也没有，我上仗了天，下仗了地，中间仗粮些，就这些，就这些，还有吗？没了。倒是说些没用的。武志祥，我告诉你，这事儿我也都这么定了。<笑>我也告诉你。别仗着你在后宫当了那么多年的奴才，回来就欺行霸市、强买民女、胡作非为，破坏别人的美满姻缘，你这叫缺德，你这叫做损，你懂吗？你少在我面前装孙子儿，我都是做损了，我都是缺德了，你爱咋咋的。呀哈，你也会这句话呀？那好，咱们骑毛驴儿看唱本，走着瞧，走着瞧，嗯。嗯。鱼鱼鱼鱼。呃，你们先走一步，我跟师爷有话说。好，老爷，那我们在前面等你啊。哎哎，鱼鱼鱼鱼。哎，那我们走了，老爷啊。刚才可老笑。啊，那老东西！刘一成，哎，老爷，您吓唬我干嘛呀？看你那个胆儿！走，上那边坐下歇会儿啊。师爷，坐。是。哎，刘一成。老爷，我问你一句话，你一定要实话实说。是。我娶梅喜鹊做二房，你同意吗？同意。一定要说真话呀、啊。说真话
，小的我也不知道应该同意还是不同意。你还是个男人吗？我是男人，可是。老爷，您对我恩重如山，我不能恩重如山，你就能把自己心爱的女人往外推吗？老爷，我不同意，又能怎么办？我知道怎么办，怎么办？私奔。私奔？对，你带上喜鹊，远走高飞，回你们老家去。老爷，这能行吗？我说行就行。我问你，你爱喜鹊吗？我爱。既然你真心的爱喜鹊，就听我的。记住，今天晚上三更时分，你在我们家门口等。听见里边有动静，你就学三声猫叫，学猫叫会吗？会，学一个，学一个。喵，喵，喵。哎，行了，行了，意思差不多。对了，回去之后你给喜鹊写张便条，完了我带给他，好不好？好，好，就这么定了。咱们按计划行事。哎，啊，好好，说准了啊。好，老爷，老爷，老爷。启禀老爷，夫人让您立刻回府。出什么事儿了？是老夫人来了。我娘，她怎么来了？是夫人把老夫人给接过来了。完了，完了，这是夫人把我娘抬出来压我的。老爷，怎么办？要坏菜，赶紧走。老娘在上，不孝之子五四六，给您磕头请安。哎呀，儿子，快起来，快起来！我儿当官了，光宗耀祖了。孩子，头两年呐，娘就做梦，梦见咱们武家那祖坟上是浓烟滚滚呐。果不其然，这应验在你的头上了。娘，儿子公务繁忙，没有回去看您，您生气吗？娘生什么气呀、啊？自打我儿啊，金榜得中，在银州城那是相当的轰动啊！咱们家那老妈菜馆啊，那人来人往，那是相当的兴盛啊！啊！来来，过去过去过去过去过去！有我了，怎么还能有你呢？哎呀，老娘，儿子能有今天，全是老娘辛苦的栽培。所以说，从今以后我一定好好孝敬你。对呀、啊，婆婆，老爷日夜惦记的就是您。我保证，明年此时一定给您抱一个大白胖的孙子。那感情好哎！哎呀，四六啊，你能找到这样通情达理的媳妇儿，那真是咱们武家祖上托来的福气呀、啊。啥福气呀、啊？是寿气。杜鹃，喜鹊怎么还没来呀、啊？啊，他马上过来。喜鹊拜见老夫人，老夫人万福金安。这就是传说中的喜鹊，这是真的喜鹊。喜鹊，把头抬起来，让老夫人看一看。啊，挺好，挺好的。你看这腰条多好啊，啊，模样也不错，这小巧玲珑的。和四六真是相当的匹配呀、啊！这眼睛，这是哭的还是天生就是肉眼泡啊？啊不，婆婆，是，这不是要跟老爷成亲了吗？所以他太高兴了，就掉了几颗金蛋。婆婆，你没看见？之前他的眼睛多么水灵啊！喜鹊呀。嫁给你家老爷，你愿意吗？愿意，我愿意。对了，喜鹊啊，你听我说啊，这只翡翠镯子是我们武家婆婆的婆婆的婆婆传给咱们家婆婆的婆婆，再由咱们家婆婆的婆婆传给咱家的婆婆。现在由我代表咱家的婆婆把这个给你带上，夫人，这么贵重的东西我不能要。哎，翠姑，那是婆婆给你的，她的婆婆另有安排。翠姑知道，可是呢，在咱们后宫有个规矩，就是母以子为贵
，日后喜鹊替咱们武家生个一儿半女呢，这个家就是由他来当家了。哎呦，难得这儿媳妇这么通情达理呀、啊！那好，那就依了你了。嗯，谢谢婆婆。我给你戴上，谢谢夫人。谢我干嘛呀？要谢谢婆婆大人。谢谢夫人的婆婆。你会不会说话呀？哎，喜鹊，你先回屋吧。是。我送送你。这傻小子哈、啊，这还。这还没那啥的，他就先向着小的了。是啊是啊，婆婆喜新厌旧，男人不都是这样吗？喜鹊，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，不孝儿五四六，敬老娘一杯。感谢老娘一把屎一把尿，将儿养大。哎呦妈呀，真恶心！能不能不打岔？儿子给您念首诗：老娘啊老娘，是你教我学文化，是你教我跌倒自己爬，是你教我正道直行，有理走遍全天下。儿如学，哎呀，太煽情了啊！你能不能让我唱完呢？啊！讨厌！儿五四六敬老娘，抚寿绵长，长生不老。<笑>婆婆，请喝酒。怎么了？夫人有所不知，眼下四六就遇见了一件很危险的事情，还请夫人出手相救。你又有危险了。二娘，有一个姓安的老太监，仗着有猴王爷为他撑腰。强行霸占民女，明日就要成亲了。他还放出狠话，说如果我敢管他的事儿，就要了儿的小命啊！啊，还要你命呢？这这可咋办呀？婆婆，您请放心，这兰吉的老王爷儿媳妇也见过的，世袭不过是一个小爵位，竟然干出了替老太监保媒拉纤的勾当。明儿个儿媳妇就去看看。放心，他不敢怎么地。那我就放心了。嗯，我还是有点不太放心呢。说什么呢你？我说这下我也放心了。嗯，来。晚了还不睡呀、啊？嗯，我我这就睡了，是吗？睡觉怎么还化妆呢？嗯，我试试和老爷成亲时，这么化好看不好看？是吗？嗯。啊，对了，老爷今天给你什么东西啊？没给我，没给我什么呀？没有吗？没有。那手里是什么呀？没什么呀，拿出来，拿出来。哈，
齐雪，你在耍我是不是？你们要私奔？你怎么可以这么做呢？你答应过我的，西曲。咱们俩从宫里头一起出来，我把你就像亲妹妹一样的对待。你怎么可以这么做呢？怎么可以欺骗我？你对得起我吗？夫人，你别伤心，我错了。什么都别说了，啊！听我的话，跟老爷成亲。如果你再耍什么花招，我一定不会原谅你的我牵你来了，那咱们私奔吧。办不了了，出大事儿了！出什么事儿了？遇见鬼了？比鬼还厉害！不是，不是鬼，是夫人拔翠姑。什么？麻翠姑知道了。是，夫人用土豆打我俩跟头。我的妈呀！多亏用的是土豆，这要是一板砖，我可就完了。完了，可不完了！你私奔不成了。老爷，我也麻烦了。老爷，小的对不起你。百无一用是书生，干啥啥不行，那可怎么办呢？不管他了，咱们还是干正事吧。小的愿听您吩咐。明天我带着衙役们去趟衙内窝棚，你随后赶过去。那，那我去了以后如何行事？老爷，我这有个锦囊，你拿好，到时候照计划行事，不得有误。是，老爷。你咋那么笨呢？
啊！哎呦，大老爷，您救救我闺女杨金娥吧！哭能管用吗？啊，这不都是你干的缺德事吗？大老爷呀，我是被他们逼的呀！他们说了，如果我们娘儿俩要是不答应，就杀了我们娘儿俩，还烧我们家房子。我是被他们逼的无奈了，我才做了这种缺德事儿啊！来，快喝起来！哎，谢谢大老爷。你跟我说实话，你真心的想救你女儿吗？大老爷。只要能救我女儿，你让我死我都干。好，这话可是你说的，不能反悔。老爷，我绝不反悔。从现在开始就听老爷我的安排。哎，谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢大恩人呐。南北头，哎，老爷，嗯，跟老爷我说实话，喜欢女人吗？<笑>喜欢。好。老爷，给你次机会，从现在开始，你就是女人了啊！不，老老爷，你这这是啥意思啊？你过去跑过江湖，养过戏，所以说从现在开始，你就扮演他妈。谁他妈？扮演杨金娥他妈。那我扮演杨金娥他妈了，那他妈干啥去？他妈有他妈的，有他妈的事儿，明白吗？他妈有他妈的事儿。良辰已到，新人上轿，五月齐鸣，放鞭放炮，起轿。哎请你们二人把双手放在上面。你是否愿意迎娶你身边这位漂亮、温柔、贤惠、冰雪聪明的姑娘做你的妻子？我愿意。你是否愿意嫁给你身边这位英俊、帅气、善良、才华横溢的青年做你的丈夫？我愿意。阿拉门。好，你们两个现在。听我口令，一拜天地，二拜祖宗，夫妻对拜，礼成。还没完呢，完了，还有送入洞房呢，入不了。我们老爷让我问你，你有没有亲属？有，我有个舅舅住在城郊。太好了，你们两个，赶紧去你舅舅家暂避一时，等到风平浪静再回来，好好过日子。我娘她怎么样了？放心吧，有我们老爷在，没有错不了的事儿。啊，全错呀？错不了。啊，多谢大老爷，多谢刘主播。喜安公公，咋儿啊？你咋儿又来了呢？我不但又来了，我骨头也来了。我不来，谁给你主持婚礼呀、啊？不吉利，这都是不吉利哎。这该来的他没有来，这不该来的他却来。<笑>来人呐，到门口过去瞧瞧，这猴王爷咋还没来呢？回老爷，小的又去请了。侯爷，他说他家有客人，来不了了。咋儿的？你咋不早说呢？啊？这说不来就不来了，说不来就不来了。安公公，不着急，啊，再等等。俗话说得好，好饭不怕晚嘛。等
等有啥用啊？人家不来都是不来了，你等也没用。<笑>吴大人，那就拜托您给咱家张罗张罗呗。你看看，你看看，你看看，本县不白来吧？不白来，请啊，请。恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！各位，各位，有一位算一位。婚礼现在马上开始，有请新人入场。哎呀！那叫夫妻对拜。哦，对对对对对,对，夫妻对拜。李成，哦，我说五知县呐，你看这天也不早了，呃，共入洞房吧。啊啊，那个，赶紧马上入洞房。不是你现在是安公公的老丈母娘，你不能走，我还不走。你一会儿那安公公把我发现了，不把我打死了？行，一块走吧。快来喽！咋啊？想跑哎？把人带上来，让大家伙瞧瞧。开我！五知县呐，五知县，你把我当后傻呀？我花钱买的是黄花大闺女，你给我送来个啥呀？干瘪老太太！啊呸！我还不愿意嫁给你这个老废物呢！你这是偷梁换柱啊！错！本县这叫移花接木。五十六啊，五十六！你这胆儿忒大了。咱家这门亲事，是猴王爷为我做的主。你这么捣乱，分明是没把猴王爷放在眼里。好啊，既然猴王爷给你做主了，那么他咋不来呀？他他今儿不来，他明儿还来呢。明儿不来，他后还来呢。好，那你就在这儿等着吧。啊。本官告辞，告辞！你辞不了，来人，把他给我抓起来！谁敢动武之县半根汗毛，我就要他的狗命！这儿啊，你咋来了呢？安公公，认识我吗？你不都是宫里玉玄公主事的马翠姑呗？正是。本姑奶奶刚刚从王爷府过来，侯王爷告诉我，你私买民女，他毫不知情。还有，让我把这个银两你送给他的，还给你。哦，对，侯王爷还让我提醒你，以后不要再用他的名讳，免得玷污了他的威名。你们这些人呐！真是把我给坑苦了！你说我花这么多银子，花钱买的就是这么个老太太？呸！安公公，我觉得这老太太不错，你们俩多般配呀！你就将就着跟她对视吧。夫人，咱们回家吧。
十六啊，五十六，我真是栽在你这个小心灵的手里了。明儿个你就和喜鹊圆房了，可这喜事该怎么办呢？哎，全凭夫人做主，啊，毕竟是纳妾，不便张扬。你是纳妾，可人家小喜鹊可是黄花大闺女上轿头一回呀、啊，总得扮得像样一点啊。夫人说的极是，这是我完全没有想到的事情。呃，如若不然。干脆咱们也雇上一顶花轿，抬上梅喜鹊，清河县城溜达一圈，然后抬回来直接送入洞房。我在这等着，你看怎么样？看你急的呀！不过这也算是办喜事儿。嗯，这样你把你的哥们儿全部都叫过来，然后你跟喜鹊呢就拜个天地，然后给老太太磕个头，然后呢再摆几桌喜酒，大家乐呵乐呵。妥，下官照办就是了。下去吧，这，这个事儿，其实是挺光彩的事儿，又不是太光彩的事儿，所以说，来，鱼干鸡、沙拉塔、吃饭去，在在，老爷。你们带着花轿去接梅喜鹊，然后抬上它，在我们家门口转上一小圈，然后直插到刘玉手家，要以最快的速度拜花堂，入洞房，要尽快的把生米煮成熟饭。笑笑笑笑笑什么笑？老梅头，哎，老爷，你跟随老爷我在家张罗。哎，老爷，完了呢？什么完了？完了就完了。夫人肯定饶不了俺们。记住，一旦夫人发起脾气了，你们赶紧鞋底子抹油，开溜。老爷，那我们要溜了，你不可惨了吗？啊，老爷，我是死猪不怕开水烫，爱咋咋地吧。出事儿，能出什么事儿啊？不是老爷让你干的，你就麻溜的把生米煮成熟饭。哎，那个夫夫夫人肯定会翻脸的。我哎呀，家伙，夫人归老爷管，你就大胆的当候你的新郎官吧。你，我求求，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我这红包啊也准备妥当了。嗯，夫人，您就站在老夫人身边。没没错吧？对，您是正堂香主，一会儿喜鹊回来得给您正式见礼的。没错，到什么时候啊，你都得当家做主。谢谢婆婆。哎哎哎哎,哎，我得坐在什么地方啊？老爷，您可不能坐着，一会儿花轿抬回来，您得迎到院外，把新媳妇抱回来。这还有体力活呢。<笑>老夫人。夫人，我先看一眼厨房准备的怎么样了。你快去吧啊，小子挺能张罗的，好好干啊，干好了，本老太太有赏。哎呦，小子谢过老夫人，南北头在这儿给您磕头了。去你的啊，干完活才能给赏钱呢，现在磕头不算数。去，一会儿赏钱泡汤了去。一拜天地，走。二拜祖宗，是你。夫妻对拜，送入洞房。
这块啥喝的？入洞房了。我我我我我我不行，什么不行啊？哎，喝点酒，壮壮胆。刘主播，这碗酒你想怎么喝呀？是主动喝呀，还是被动喝呀？被被动来，别走。哎，刘主播，现在怎么样？哎，有有点了。再来一碗，来来来来来来。嗯，夫人啊，给。喜鹊给你的，是的。南北桃，南北桃。哎，夫人，你把喜鹊的轿子抬到哪儿去兜圈子了？估计他们现在正在城里边绕大圈呢吧？等一会儿他就回来了。我等你个头啊！夫人，串通一起来骗我，是不是？呃，夫人，没有。滚！哎呀，谁？这老二人谁呀、啊？对不起了你。五四六，你也太过分了，你给我耍花招啊！你给我松手！这怎么了？出什么事儿了？这是？喜鹊跑了。跑哪儿去了？问你宝贝儿子吧。马翠姑。你知不知道什么叫宁拆一座庙，不破一桩婚？你这叫好赖不懂你！你乡愁不分，你出尔反尔，你莫名其妙，你欺骗了我，你伤害了我，我讨厌你，我更讨厌你！啊！大姑，快去追呀，媳妇！哎，四六啊，这到底是怎么回事啊？娘，儿子五四六不孝，这事儿事先没敢告诉你。现在说也不晚呢。娘，喜鹊是个好姑娘，她看上了我们衙门里的主簿刘一少。可是马翠姑着急，想让您老人家早点抱上孙子，她逼得喜鹊给儿子做小。儿子暗中安排，成全了喜鹊跟刘一少。儿子知道错了，娘是打，是罚。儿子冤爱。孩子，快起来。你纵得上意，何错之有啊？呃，儿子知道错了，我骗了老娘，让你老人家大失所望了。娘不失望，娘高兴啊！咱们武家有你这样的后人，那是武家祖上有德呀。可是，可是你伤了麻翠姑的心。我知道翠姑对我是一片真心，我不该用移花接木的办法来骗她。马翠姑虽然是个性情刚烈的女人，可她是声名大义的女人呐、啊。她是为了咱们武家后继有人，才这么执意的为你纳妾的。娘，其实儿子早就有个想法，我总想抱养一个孩子，可是又怕伤了翠姑的自尊，所以一直没敢跟她商量。想抱养一个孩子，这是好事啊，不如啊。你现在就去找麻翠姑，向她赔礼道歉，然后把你的想法通通的都告诉她呀。知道了，娘。老爷，老夫人，夫人她……夫人怎么了？她走了。走了？哎，那你快去看看去啊！哎哎，快。雪，麻翠姑伤心过度，离家出走了。我知道，对边都告诉我了，都是我不好，我不听话，我不该惹夫人生气。如果夫人能回来，我愿意嫁给老爷，为老爷传宗接代。喜鹊，这不是你的错
，感情是两个人之间的事儿，我怎么能夺别人所爱呀、啊？多谢老爷的好意，但是我愿意听夫人的。你，老爷，刘主簿来了。买。哎，再来一个。老爷，他这还没醒酒呢。你怎么喝成这个德行啊？刘医生，你醒醒，夫人走了。走了，走了，好。啊，这怎么会这样？怎么不会这样啊？啊，我过来，你们分头出去找夫人，谁找到夫人之后，速速回来向我报告，然后我亲自去请她回来，听见没有？哎，人呢？人呢？施主，您是进香还是还愿？啊，我来找我的夫人麻翠姑了。施主，本寺没有您要找的人，您请回吧。我知道麻翠姑在里头，她一定在里头。麻翠姑，我知道你在里头，你出来见我。麻翠姑。静安时代，佛门讲的是慈悲为本，宽大为怀。你无论如何想办法让他见我一面。武大人，请回吧。施主，五四六让我交给你的。给你的。
，替我好好照顾老夫人，照顾好老爷。马翠姑，我用不着他们照顾我，照顾我的人应该是你。回想当初，我知道五四六亏欠你的太多了。这件事情是因我而起，我也知道你的良苦用心，但是我知道我不对，我不应该用移花接木的手段来欺骗你，夫人，对不起，我不能听你的。作为清河县的父母官，我不能光考虑自己，不顾及别人。有没有孩子，难道真的那么重要吗？夫人，回来吧，大家都需要你。这个家没有你就不完整，这个家没有你就不快乐，这个家没有你就不幸福。如果你实在愿意在这生活的话，我可以陪着你。你在这生活一天，我陪你一天；你在这生活一个月，我陪你一个月；你在这生活一年，我陪你一年。我的一辈子，你也会陪我吗？
。你是谁？老爷，我是。辛苦你了，不辛苦。你发现没有，这孩子现在长得越来越像你了。像你，老爷。像你。像你。像你。哎，像你。像你。像你。我呸！这明明是我生的，哪儿像喜鹊了？啊？哎呀，夫人呐，啊，下官真是佩服你呀、啊！不生则已，一生真是惊人呐。多谢老爷赞美。翠姑会继续努力的，老爷老爷夫人来，咱们赶紧吃饭吧。哦呦呦呦呦呦！哦哦哦哦哦哦哦哦！夫人给，好，老爷吃吧。哎，哎呀，哎呦，啊，哎，这啥玩意儿啊？哦，夫人有所不知，这叫镜头。镜头干啥的？拍电影的。拍什么电影啊？毛驴县令。我最讨厌人家偷拍了，你知不知道啊？哎，这位仁兄，我们正在用饭，请您回避一下好不好？听到了没有啊？你走不走？快快走啊！快走！我最讨厌拍我的隐私了，你知不知道？这是我们的隐私。夫人会走走走走，你还不走？快走快走！你信不信我揍你？别，夫人，我必须得揍他，我必须。快走，走你呀！眼睛一片漆黑呀，很缺氧了。哎呀，感冒传给你。哎，哎，我说冷的，说在岸上就是你了。对对对，对对对，不着急。停。去。嗯，那皇上来吓唬我，我原来不知道这话。我在揍你，我在揍你，给他，给我，我揍。没了。